ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ലോക ജലദിനം അപ്പൊ ഈ ജലദിനത്തിന്റെ അന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ അതിനെ ചെറുക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല വേറെ വാക്സിൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈകളും എല്ലാം നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നല്ല ഏതൊരു കാലത്തും വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കാരണം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറെ പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് പല മെസ്സേജും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ജലദിനത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടില് ബോർവെൽ വാട്ടർ ആണ് അതായത് കുഴൽക്കിണർ വെള്ളമാണ് അപ്പൊ അതിന് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരിക്കും കുഴൽക്കിണർ വെള്ളമൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നോർമൽ വാട്ടറിന്റെ ആ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഭയങ്കര അയൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ട് നല്ല സ്മെല്ല് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒരുമാതിരി സ്മെല്ല് പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ഒട്ടൽ അതുപോലെ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മുകളിൽ ഒരു ഒരു പാളി പോലെ ഇങ്ങനെ എണ്ണമായം പോലെ ഒരു പാളി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ ടേസ്റ്റിന്റെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കിണർന്ന് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കിണറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കുഴൽക്കിണർ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കിണർന്ന് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കിണറിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പി എച്ച് ഡി ലൈൻ പൈപ്പ് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ വേറൊരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ അപ്പൊ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ സ്പണ്ണ് വേഗത്തിൽ ചളി പിടിച്ചിട്ട് കേടായിട്ട് വേഗം വേഗം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും സാധാരണ ഇതിൽ മൂന്ന് മാസം നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ സ്പണ്ണ് മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ഫിൽറ്റർ വെച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ കുഴൽക്കിണർ വെള്ളം പിന്നെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഈ സ്പണ്ണിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ചളി വന്നിട്ട് അത് മാറ്റേണ്ടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതായത് കിണർന്ന് വെള്ളം ടാങ്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് അവിടുന്ന് വരുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആസ്കൊക്കെ കുറെ വേറെ ആളുകളെയൊക്കെ വെച്ച വീട്ടിൽ വെച്ചവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഫിൽറ്ററുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നായിരുന്നു ആംപ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിൽറ്ററിൻ്റെത് അത് നമ്മൾക്ക് കോട്ടക്കിലുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് കോട്ടക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അട്ട നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആംപ്യൂർ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്
മോട്ടറിൽ വെള്ളം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സ്മെല്ലായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പം ആ സ്മെല്ലില്ല അതുപോലെ ഒരു ഒട്ടലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അടിച്ച ഉടനെയൊക്കെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നല്ല വെള്ളത്തിന് ഒരുമാതിരി ഒട്ടലും ഒരു വഴുവഴുപ്പൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു സുഖം കിട്ടില്ല അതുപോലെ അലക്കി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ നല്ലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ആംപ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കോട്ടക്കലുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് നമുക്കും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവരെ എപ്പൊ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവര് അതിന്റെ സർവീസ് ബാക്കിയുള്ള ആഫ്റ്റർ സർവീസ് ഒക്കെ അവര് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയ ആ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എത്രമാത്രം ഈസിയാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ആംപ്യൂറിൻ്റെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വെള്ളം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ടാങ്ക് അപ്പോൾ ടാങ്കിൽ നിന്നും വെള്ളം നമ്മളുടെ പൈപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറുകൾ രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫിൽറ്റർ റിൻസ് പിന്നെ അടിയിൽ ബാക്ക് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ആദ്യം ബാക്ക് വാഷിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണ് ബാക്ക് വാഷിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് വാഷിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിലുള്ള വെള്ളം പുറത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചളി കളയുന്ന ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇടക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അതായത് റിൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റിൻസിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിലുള്ള ചളികൾ മൊത്തം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ആ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു കുറച്ച് നേരം വെച്ച് നിൽക്കണം അങ്ങനെ റിൻസിൽ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്ക് വാഷിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ചളികൾ മൊത്തം വീണ്ടും ആ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചളികൾ മൊത്തം വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പോവും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു പൈപ്പിലൂടെയാണ് വെള്ളം പോവുക അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പൈപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൊടിയൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതിലൂടെ വെള്ളം വരും ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമേ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചളിയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം നനച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിലും നല്ലോണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ഈ കറിവേപ്പിലിൻ്റെ വളം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സിലിണ്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ സിലിണ്ടറും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്ക് വാഷിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും റിൻസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്ക് വാഷിലേക്ക് ദെൻ ഫിൽറ്റർ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആദ്യം ബാക്ക് വാഷിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിൻസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്ക് വാഷിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ 
നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഈ ഒരു സ്പണ്ണിൻ്റെ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇത് പുതിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് പുതിയതൊന്ന് എടുത്തതാണ് ആദ്യത്തേതായിരുന്നു ആ ക്ലീനായി നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് ഇത് പുതിയതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് മൂന്നും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണ് കാരണം ആദ്യമൊക്കെ ചോറ് നമ്മൾ കുഴൽക്കിണർ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കേട് വരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കിണറ്റിലെ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്ററിലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല ചോറ് തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാത്രം കഴുകുന്ന വെള്ളമൊന്നും വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കളയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് നമ്മളങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഓരോ തെങ്ങിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഈ പൈപ്പിലൂടെ അങ്ങനെ തെങ്ങിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഈ പൈപ്പിലൂടെയാണ് പോവുക അത് നമ്മൾ ഈ മുരിങ്ങൻ്റെ ചോട്ടിലേക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിലും ഒരുവിധം പേർക്കെങ്കിലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതിന് മുന്നേ ബി സേഫ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ബൈ